大家好，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部同名经典漫画改编，讲述变态连环杀手之子卷入一连串无辜卖淫女惨遭虐杀的恐怖案件，尺度之大，作案手法之残忍，让你看得肾上腺素狂飙的日本最新大尺度悬疑剧《亲爱的我》饱含杀意第一集。故事开始。一个衣着暴露的女人正被绑在一张椅子上，无助的哭泣。我们甚至没有胆量去欣赏她偶尔露出的春光，因为此时，一位浑身沾满血迹的变态杀人狂正在她的面前摆弄着各种各样的刑具。在这个废弃工厂里，女人的哭声和铁器的碰撞声不绝于耳。男人一边念着各种各样突破底线的刑法手段，一边残忍地将女人虐杀致死。这个男人就是在15年前惊动全日本的娼妓杀人魔 L， 他用无比可怖的手段杀害了五名妓女，剥皮断指，火烤抽筋。L 的残忍引起了警方的无比重视。最终，他在即将被警方逮捕的时候结束了罪恶的一生。然而 ，L 却在死前留下了一条莫名其妙的信息：杀戮还会继续。这让所有人都摸不着头脑。时间回到现在，故事的主角就是杀人魔 L 的儿子婴儿。如今的婴儿似乎已经摆脱了父亲的阴霾，成为了一个阳光少年。他不仅在大学里交到了许多好朋友，有了一个可爱的女友金花。尽管在夜里，婴儿仍会时不时想起自己的悲惨过去，但他还是在努力珍惜眼前的平凡和幸福。然而，婴儿的平静生活却在一个清晨被彻底打破。这天，当婴儿起床的时候。意外发现自己的衣柜里装着一叠厚厚的钞票，婴儿简直不敢相信自己的眼睛。他和金花都是普通人，怎么可能会存这么多钱呢？走在路上，婴儿碰到了金花，正想上去问清楚，却反被金花先行一步。金花告诉婴儿，他已经卧病在床三天了，还给了他这几天的课堂笔记。朋友们的反应也很奇怪，他们拿出了和婴儿的聊天记录，婴儿赫然发现。自己竟然在手机上承诺请兄弟们吃饭，这是什么时候的事？为什么自己丝毫没有这三天的记忆？婴儿想到了那笔钱，也许正和这神秘失踪的三天有关。另一边，在一个深夜，警方在一片荒郊当中发现了一具被残忍虐凌的女性尸体。负责案子的美女刑警小薰看到尸体的那一瞬间，就跑到一旁恶心的呕吐了起来。不仅是因为那具无比凄惨的尸体，更是因为。凶手的作案手法让小薰想起了十几年前她曾负责的那个噩梦，是 L， 他又回来了。小薰第一时间就想到了婴儿这个杀人魔之子，问他十九号到二十二天这三天在干些什么。因为被发现的死者叶子小姐就是在这三天里失踪的，残忍的作案手法以及叶子妓女的身份，都让小薰对婴儿产生了怀疑。他认为正是婴儿在模仿自己的父亲作案。更重要的是。小薰还拿出了一段监控录像，录像里的人正是婴儿和死者叶子，而且看他们的举止很像一对情侣。婴儿彻底懵逼了，他根本就不认识叶子啊！难道凶手真的是自己吗？小薰离开后，婴儿坐在公园里，百思不得其解，紧张地掏出手绢擦汗，却在手绢里发现了一只被割掉的人耳。婴儿大惊失色，而且回到家后，他还在那叠钞票旁边发现了一根带血的棒球棍。一切的一切都指向了婴儿是凶手，我是杀人魔的儿子。这个尘封已久的事实再次被婴儿血淋淋地回想了起来。从小他就因为自己的父亲而遭到伙伴们的欺凌，就连母亲也不堪受辱而上吊自杀。是金花和这群朋友们让他重拾了对生活的信心，当然还有婴儿善良的养父母。可现在这些幻梦都破灭了，婴儿回到家。清点着这些突然多出来的东西，整整三千万巨款：一根棒球棍，一个陌生的打不开锁的手机，还有一个钱包。这就是所有线索了。婴儿翻了翻钱包，在里面找到了一张有自己名字的借书证。自己从不去图书馆，为什么会有证件呢？婴儿连忙来到学校图书馆，想要查阅自己究竟借过什么书。打开电脑一看，发现自己的借阅证上全都是关于多重人格病症研究的书籍。回想起女友和兄弟们的描述，婴儿开始怀疑自己体内真的有一个继承父亲恶魔意志的人格了。婴儿找到养父母，问他们自己这些年有没有什么奇怪的地方，可他们却说不上来。婴儿太正常了，正常的根本不像杀人犯的儿子。
，更没有双重人格。可是婴儿却没发现，在他走后，养父母家的亲生女儿正咬牙切齿地看着自己。这个坑就暂时不填。总之，婴儿现在算是确定了自己具有双重人格的事实。他将另一个人格称为 B， 发现 B 在一年前开始在图书馆借书，所以自己的人格分裂最迟也应该在一年前就开始了。然后，必在自己沉睡的时候接管身体，和叶子谈恋爱，过着主人格完全不知道的生活。而且，必还在房间里安装了微型摄像头，将婴儿的生活全都录了下来。就在这时，那台陌生的电话突然响了，来电人叫左井，他似乎和婴儿很熟的样子，说要来接他吃饭。可婴儿却根本不认识左井这号人物。打开窗一看，楼下竟然来了一群黑社会混混。来到聚餐地，婴儿拘束的像个小孩子。他不知道自己什么时候认识的这些人，明明面前一个被揍得鼻青脸肿的男人被无助地绑在椅子上，可他们还是乐呵呵地吃着烤肉，一看就是杀人不眨眼的狠角色呀！原来这群黑社会组织经营着一家爱丽丝麦春俱乐部，被婴儿杀人魔 L 之子的身份给深深折服，主动跟他搞好了关系，而且死去的叶子也是他们俱乐部的女郎，看来这档子事儿就是自己的富人哥必搞的吧。就在这时，组织的老大闪亮登场了。这个一头黄毛的大汉就是电话里的左井。左井是婴儿父亲 L 的超级粉丝，最爱做的事情就是酷刑拷打受害者。婴儿就这样见证了这个偷窃组织财产的卷毛哥被左井活生生拔下来一根手指。伴随着他的惨叫，左井笑呵呵地招呼婴儿坐下来吃肉。看着盘子里的香肠，婴儿差点没吐出来。当然，除了招呼婴儿入会之外，左井这次前来还有另一个目的，就在十九号的时候，他手里有六千万日元被两个蒙面人抢走了。运输过程只有他们干部知道，所以左井断定是组织里出了叛徒。他查出叶子就是二人组之一，左井之前就把他抓了起来。可是不管遭受怎样的折磨，叶子都不愿透露出另一个同伙的名字。现在左井已经拿到了叶子的手机，里面有一个号码，跟他联络十分频繁。左井冷着脸拨通了电话，而婴儿早就如坐针毡。自己家里的巨款不就摆明了他的富人哥 B 是另一个同伙吗？可让婴儿没有想到的是，电话铃声确实响了，不过不是自己，而是他旁边的小哥。这下叛徒被抓到了，可小哥却直呼冤枉，说他只是在床上把院前的事不小心说漏了嘴，并没有参与抢劫。左井可不管，主犯不在，小虾米也是有一个算一个。一群人涌上去，按住了炮灰小哥。左井拿着大榔头，施展了一记断子绝孙锤，真是看着都疼。刚刚经历心灵洗练的婴儿回到学校，却发现朋友们都对他唯恐避之不及。原来叶子的案件被报道后，竟然不知道是谁将婴儿的真实身份暴露了出来。现在的婴儿就是众人眼里的没神。幸好女友金花还站在自己身边，然而婴儿脆弱的保护壳已经被摧毁了。再加上他被牵连进了一场险恶的谋杀案里，还有这个可恶的富人格 B， 于是为了保护金花，婴儿忍痛和他分手了。随后，婴儿开始了自己的调查。几番无果后，他想到了爱丽丝俱乐部，也许里面的女郎会有一些线索呢。于是，婴儿登上了俱乐部的网页，发现里面有一个叫奈美的女郎，戴着和叶子一样的四叶草耳坠，她应该是叶子的好友吧。于是，婴儿以购买服务为名，想要和奈美见面。不得不说，这个奈美可真是专业，打扮甜美不说，连各种工具都是一应俱全，看得婴儿把持不住。可谁知，就在他转身的这个档口，奈美就从包里拿出了一个电棒，把婴儿电晕了。再次醒来时，婴儿已经是被五花大绑了起来。原来，奈美早就调查了婴儿和叶子的事，她也怀疑就是婴儿杀死了自己的好闺蜜叶子，可婴儿却是百口莫辩。毕竟，双重人格这种事情放在谁身上都像是天方夜谭。奈美看着婴儿怯懦恐惧的表情，虽然不信双重人格这种东西，但也没有办法，只能先放婴儿一马了。但是叶子的死给了奈美很大的打击，在这无情的俱乐部里，他们俩可以说是相依为命了。奈美只是一介弱女子，但她也必须找出真相。可后一步，从酒店离开的婴儿却接到了左井的电话，让他去总部一趟。当婴儿诚惶诚恐地跑过来时，却发现左井面前又是一个被折磨得不成人形的男人，而躺在地上的还有一个熟人，正是白天才认识的奈美。左井发现了男人和奈美的奸情。
，这可是侵犯他财产的行为，必须得到惩罚。现在，左井把最后的时刻交给英二，想要看看这个杀人魔之子会给他们带来什么样的表演。可自己根本不是逼呀，自己是主人格英二，根本就下不去手。可为了不失去黑帮的信任，英二咬着牙，拿起喷火枪。一眼不去看脚下哭着哀求他手下留情的奈美，狠狠地将男人血淋淋的伤口给烧成了焦炭。银儿出手了，小混混们都乐开了怀，觉得杀人魔 L 的基因还真不是盖的。但只有老狐狸佐井发现了端倪，不对劲。而事实并非果真如此，银儿的喷火枪刑罚是他之前在漫画书上看到的一种医疗手段。男人已经被佐井折磨得大出血了。婴儿就假借惩罚为由救了他一命，奈美也得知了自己的相好平安无事的消息，他总算相信了婴儿确实有双重人格。这个做什么都怯生生的男人，怎么可能是那个向叶子许诺拯救他的英雄呢？其实奈美最开始就没把婴儿当做凶手，因为他知道叶子在死前去见了一个老顾客，这个客人只聊天什么都不做，很是可疑。佐井的俱乐部坐拥海量高官富商顾客。当然是把所有客人的资料都存了档。如果能从佐井手里偷走顾客资料，应该就能找出那个男人是谁。另一边，女警小薰已经找到了婴儿的养父母浦岛夫妇，了解情况。浦岛坚称儿子婴儿不可能是凶手，可小薰却说，浦岛十五年前也给杀人魔 L， 也就是婴儿的父亲八野做过关护人，但结果却显而易见。言下之意就是，他并不信任浦岛。小薰走后。浦岛家那个奇怪的女儿，却一直在键盘上噼里啪啦地敲着。原来，婴儿是 L 儿子的事情，就是他抛上网的。而且，他还在论坛里散布谣言，说杀人犯就是 L 的儿子。浦岛的女儿到底对婴儿有什么深仇大恨呢？而警方也在调查后得到了新的嫌疑人，那就是佐井。小薰拿出了一袋监控录像，发现十九号当晚，叶子曾在一个饭店里被佐井押走了。可是佐井却矢口否认自己有什么犯罪行为，只说他是去接小姐回来的。反正现在没有证据证明自己和叶子有什么关系。佐井自视自己背景强大，并不害怕小薰。但是小薰可是多年老刑警，铁腕的很，并不吃佐井的威胁，转头就以组织卖淫为由带走了佐井。也正是在这个时候，婴儿和奈美开始了行动。奈美通知婴儿，佐井已经被带走了，让他赶快来俱乐部。就这样。婴儿被赶鸭子上架，十分不专业的潜入了佐井的办公室，撬开房门，用奈美提供的设备进入了佐井的私人电脑。可计划都成功了，婴儿却发现客户名单文件夹里面空空如也。佐井已经把资料全都转移了。另一边，不出佐井所料，刚被抓进警局，小薰的上司元度就命令他放走佐井。尽管小薰坚信佐井绝对和谋杀案逃不了干系，但元度也没办法，这是上头的命令。他们动不了佐井，无奈小薰只能忍受着佐井的挑衅。眼看他大摇大摆地走出了警察局，可这下婴儿就糟了。奈美可没想到，佐井这么快就回到了俱乐部，婴儿还在办公室里呢。门口还有佐井的手下看管，想溜走已经不可能了。婴儿想从窗户跳出去，却发现窗口装了一层厚厚的铁栅栏。不是吧，真是把人往死路里逼呀！婴儿只能从奈美准备的工具袋里掏出锯子。一点点割着铁杆，而此时佐井已经来到了门口。正当他准备进去时，俱乐部的火警铃却响了起来。是奈美，奈美出手救下了婴儿。然而好景不长，心思缜密的佐井却发现了自己钥匙上的固态凝胶痕迹，这是撬锁贼才会用上的东西。看来这是调虎离山之计呀、啊！随后，佐井转过头来，阴森森地朝办公室走去。幸好在最后一刻，婴儿锯开了栏杆，消失了。佐井知道贼人一定没有走远，要和手下在俱乐部附近好好搜索。殊不知，这才是真正的调虎离山之计。婴儿根本就没有翻出窗户，而是躲在门后，真是一步险棋啊！果然，最危险的地方才是最安全的地方。可小命虽然保住了，任务目标却没有达到，婴儿没有找到客户档案，从这条线索入手的希望又破灭了。但是奈美并不打算放弃。因为叶子对她来说，并不仅仅是好闺蜜那么简单。在很早之前，奈美自己就像其他女孩一样，被佐井用花言巧语蒙骗，成为了俱乐部的女郎。可当发现这是一场皮肉骗局后，奈美已经脱不开身了，只能终日对着不同的猥琐男宽衣解带，得来的钱全都上交给组织。
，是叶子将他从黑暗中拯救了出来。两人一起工作，一起逛街，还一起居住。那个四叶草耳坠，就是叶子为他们俩买的信物。也许两人的感情早就超越了友情吧。所以奈美无论如何都一定要抓到杀害叶子的凶手。英二却沉默了，因为他知道自己，或者说自己的富人隔壁，才是最有可能的凶手。另一边。左井虽然没有抓到七号锁贼，但他也查到了很多东西。这个婴儿从用喷火枪的时候开始，他就已经怀疑了。而现在，网络论坛上又突然涌出了关于婴儿就是杀人凶手的帖子，还有人说目击婴儿在首饰店里买四叶草耳坠。如此种种，已经足以让左井重新审视起了这个自己偶像的儿子。他的下一步动作就是找到婴儿唯一的把柄——女友金花，回到婴儿这边来。线索中断后，婴儿也在考虑其他方法。刚巧，他看到了电视上又在重新报道十五年前杀人魔 L 自焚事件。看着上面的日期零四二零，婴儿突发奇想，拿出那个黑色手机，在上面输入了零四二零。果然，手机解开了，这是富人哥 B 使用的手机，里面什么东西都没有。唯一的信息是 B 和叶子的聊天记录。婴儿点开一看，发现叶子在里面提到了那个只聊天不干事的客户。他叫做白灵，婴儿把白灵的全名在网上搜索了一下，发现他还是个名人呢，是一位高校教授。不过更出名的是他的女儿领，领是死在杀人魔 L 手里的第五名被害人。事情更加扑朔迷离起来了，杀人魔父亲 L 的阴影真正笼罩住了婴儿。第二天，他来到大学门口等待白灵，果然被他等到了。谁知白灵见到婴儿的第一反应不是呆愣，也不是惊讶。而是叫出了他的名字，还问他为什么要来这里？不是说好暂时不见面的吗？难道他们的事情败露了？婴儿一脸懵逼，什么事情？这个 B 又背着自己搞出了哪些烂摊子？他还以为是自己和白灵杀掉了叶子，可白灵却说他们怎么可能做这种事情？是拿六千万啊！拿六千万抢劫，就是婴儿一手策划的。为了获得更多信息，婴儿假装自己被佐井的手下打伤了头，失去了记忆。白灵才在办公室里把这几天发生的事情全都说了出来。原来他是在这个月初认识的婴儿，或者说 B 作为叶子的男朋友。B 觉得天天都来找叶子聊天的白灵居心叵测，于是找到了他。然而这是一个误会，白灵这样做的目的不为别的，正是为了赎罪。在十五年前，他的女儿领被骗去做了援交，也因此被 L 杀害。所以白灵痛恨 L， 也痛恨控制卖淫的黑社会团伙。所以，他接近叶子的目的只是为了调查爱丽丝俱乐部，想要尽可能的消灭掉这些卖淫团伙。在得知自己的想法后，婴儿 B 就和自己联手策划了抢劫案。剩下的那三千万日元就在白灵的保险柜里，这六千万是佐井和毒贩做交易的资金。婴儿是打算夺走毒资，让他们黑吃黑，以此来消灭佐井。而婴儿做这一切的目的，竟然是为了救出叶子。原来自己的 B 人格是这么有人格魅力的吗？只是白灵现在很后悔，因为他们的原因，叶子却反而被佐井杀掉了。什么意思？叶子是被佐井杀掉的吗？婴儿和奈美都懵了。白灵拿出手机，给他们看了一段让人震惊的录像。录像里的叶子惨叫着，被佐井虐打，痛苦不堪，看得婴儿为之侧目。然而他却不知道，这个魔鬼佐井已经找到了女友金花。等待金花的也会是这般非人的遭遇吗？可这场抢劫案还牵扯出了更多的谜团，那就是婴儿的避人格那捉摸不透的立场。据白灵所说，当时分完赃后，他打算离开，却在停车场里看到了佐井当场逮住叶子，并且录下了这段视频。他本有机会报警救下叶子，可没想到叫白灵不要作声的人正是婴儿的避人格。婴儿慌了，难不成自己这个富人格真的是反派吗？就连奈美看他的眼神都有些不对了。现在管不了这么多，他们已经有了录像和赃款，当务之急是马上去警局报案。然而，就在白灵提着钱来到警察局门口时，婴儿却收到了一条让他瞪大了双眼的视频。视频里被捆绑折磨的人正是他的女友金花。佐井对他下手了，他已经推断出就是婴儿抢走了组织的钱。佐井给了婴儿一个小时时间。要是一小时内没有把六千万原封不动的送回去，他就立马撕票。可是这样的话，他们就没法为叶子报仇了。奈美很通情达理，在死去的叶子和婴儿的女友金花之间，他还是选择了仍然活着的人。于是，婴儿提着钱狂奔向自己的家。
，剩下的三千万就在那里。然而，有什么两全其美的方法，既能让佐井受到制裁，又能保护金花的性命呢？当婴儿路过一家首饰店时，他看到了那象征着幸运的四叶草钥匙扣，不由得计上心头。他打电话给奈美，约她见面，说自己还没把钱送过去。佐井和毒贩的交易就在今天。他摆脱奈美和白灵，在自己把六千万还回去后。偷偷跟踪佐井的手下，拍下交易现场，然后通知警察。如果只是保护金花的话，那还钱就足够了。但婴儿还是决定，为了拯救奈美，不再受到佐井压迫而铤而走险。就这样，婴儿盘算着心里的计划，来到了佐井面前。然而，佐井接过箱子后，只是把所有现金都倒在地上，好像在寻找着什么。他生气了。原来佐井想要的根本就不是这六千万现金，有一个更重要的东西被婴儿他们偷走了，那就是爱丽丝俱乐部的顾客名单。什么？顾客名单已经被他们偷走了吗？可是奈美他们完全不知道呀。原来，在婴儿和白灵抢走现金，吸引了俱乐部手下之后，叶子竟然偷偷潜入了佐井的办公室，把客户资料全都偷走了。原来闹了半天都是做了无用功。这双重人格实在是太麻烦了，婴儿根本不知道这份客户资料在哪儿。但为了金花，婴儿只能暂时做缓兵之计，说明单在自己家里，他得回去取一趟。就这样，婴儿被佐井押回了家，而奈美和白灵则按计划偷拍着交易现场。婴儿偷偷给奈美打电话，拜托她等会儿用 GPS 追踪自己的位置。然而，佐井已经等不及了，他直接闯进了婴儿的房间，上来就是一拳。佐井已经开始怀疑婴儿说的到底是不是真话了。见状，婴儿再次撒谎，说客户名单被自己藏起来了，得先放走金花，自己才会交出来。宁可信其有，不可信其无。毕竟这份资料实在太过重要。佐井思索再三，还是答应了婴儿的要求。不过，老奸巨猾的他，第一时间就收走了婴儿的手机，防止婴儿留后手。GPS 计划还没开始，就被扼杀在了摇篮里。随后。佐井开车带婴儿来到了一处废弃工厂，在那里，两对小情人终于相见了。金花并没有受到太过严重的伤害，也许是佐井忌惮婴儿手里有自己的把柄。可是现在，婴儿也瞒不下去了。他告诉佐井，自己其实完全不知道那份顾客名单在哪儿。佐井一听，露出了癫狂的笑容。不管婴儿是不是在骗人，他都不打算放过他，因为这个工厂本来就是为婴儿和金花准备的拷打室。苦行之下，没有什么秘密能够隐藏。面对这个自己偶像的儿子，佐井一上来就是一套连环 combo 伺候。先是窒息水刑，让婴儿差点失去意识，然后又用铁丝把婴儿吊了起来。铁丝越来越紧，婴儿的表情也越来越痛苦。可当佐井在享受快感的时候，却没有注意到一旁的金花捡起了地上的玻璃碎渣，切断了绳子，逃了出来。于是金花便上演了经典的棍棒偷袭。佐井一个不留神就被金花打晕了，金花连忙救出婴儿，然后扑到他怀里抱头痛哭。不是，佐井战斗力这么强悍，你们既不逃跑，也不补刀，还跑到他身旁去偷钥匙，是准备开展第二回合吗？果然，佐井让他们如愿了。不消片刻，他就醒了过来，一把薅起金花的头发，就把他甩飞五六米。婴儿冲过来，用自己的身体护住金花，可佐井见状却讽刺地说。你何必要保护这个女人呢？反正都是要杀掉的吧，就像叶子一样，她不也被你杀掉了吗？婴儿愣住了，在佐井的视角下，他才得知了叶子死亡事件的另一面。偷走名单后，佐井当即就把叶子抓了回来，然后准备在停车场里严刑拷打。然而，却有一个神秘人拉响了火警铃，帮助叶子逃走了。看叶子登上那辆黑色汽车的样子。里面应该是他熟悉和信任的人，也是在那之后，叶子就被凌迟残害了。能够让叶子百分百信任的人，除了婴儿，还有谁呢？婴儿默不作声，因为他知道自己的 B 人格很有可能就是杀害叶子的凶手。好了，故事讲完了，现在该继续拷打婴儿了。佐井用皮带捆住了婴儿的脖子，给他三分钟时间交代出客户名单。而一旁的金花除了哭泣之外，没有任何办法。就是这样一个必死之局，却迎来了转折。婴儿忍着巨大的痛苦，告诉佐井是他赢了。此时，工厂外适时的传来了警笛声，自己的秘密基地怎么可能会被发现呢？婴儿到底做了什么？他不是把手机都扔掉了吗？原来，手机只不过是婴儿为了让佐井放松警惕的障眼法而已。真正的 GPS 
，则被他藏在了四叶草钥匙扣里面，一直装在书包上。所以，左井自始至终的行动都被婴儿偷偷记录着。他唯一需要做的。就是为奈美争取足够的时间报警。他知道，如果没拿到名单，佐井是不会杀自己的。现在自己终于赢了，工厂已经被警察包围。佐井刚一转身，就被一颗冰冷的子弹射穿了胸膛，是小薰开的枪。情况紧急，受害人也十分危险。不过，更有可能是小薰早就看不惯这个作威作福的佐井了，所以才未经允许开了一枪。现在，佐井就只能被送到医院急救。听天由命了。经历了生死之后，之前为了保护金花而提出的分手也自动作废了。婴儿把发生在自己身上的事情一五一十地告诉了金花，包括他的第二人格 B。然而，金花还是坚定地站在了婴儿这边，决定跟他一起调查 B 人格的秘密。然而，好景不长，就在他被金花送去医院治疗伤势后，变故再次发生了。再次醒来时，婴儿竟发现自己躺在家里，而且日历也往后翻了三页。他知道是自己的 B 人格又跑出来作祟了。婴儿连忙约奈美出来对一下情报，生怕自己又像之前一样变成无头苍蝇。在他主人格沉睡的这三天里，奈美始终联系不上白灵先生，而佐井的黑社会组织群龙无首已经被警方连根拔起。佐井最终因为伤势过重，抢救无效死掉了。追查不到更深入的线索，叶子被害一案。也就只能以佐井为凶手的结果草草了结，但是婴儿却知道，杀害叶子的并不是佐井，很有可能就是自己的必人格。思索再三，婴儿还是把这件事告诉了奈美。奈美一听，这段时间以来对婴儿产生的浓浓好感，顿时荡然无存，直接一杯水就给他泼了过去，然后头也不回的离开了。婴儿随后回到医院，办理了出院手续，妖木和金花过来接他回家了。第一次见家长，金花表现得十分紧张。不过，有个人比她还要紧张，那就是浦岛家那个邋里邋遢、一脸邪恶的女儿阿姨。不过，好在饭桌的气氛还是很和谐，养父母也都很喜欢金花。从家里出来后，金花主动问起了婴儿的过去，她想知道善良的浦岛夫妇为何会收留婴儿做养子。婴儿告诉她，浦岛先生原本是自己父亲八野，也就是杀人魔 L 的关护人，也算是好朋友。出现这么大的家庭变故后，他主动拜访了自己家，见到备受欺凌的婴儿后心生怜悯，于是就收养了他。金花随后告诉婴儿，就在三天前，他去医院看望婴儿的时候，婴儿就已经切换成了 B 人格。婴儿的 B 人格十分冷酷，和他的主人格截然相反。看到金花后，他只恶狠狠地说了句：“别妨碍我。”金花有些害怕，所以没能从 B 人格口中敲出任何情报，但他也发现了一件事，那就是。经过这几天的跟踪拍摄，金花发现 B 人格在平日里表现的和主人格完全一样，正常人根本看不出来两者的差别。他是在主动模仿主人格。原来自己家里的监控摄像头就是这个用处吗 ？B 人格为什么要这样隐藏自己？他到底想干什么呢？和金花告别后，婴儿准备坐地铁回家，可一进闸门，发现自己刚充的一百块直接归零了。不是吧？这个 B 人格花钱这么大手大脚吗？婴儿看了一下他的乘车记录，发现除了日常地点之外 ，B 人格还频繁地去了一个叫做松丘的小城镇，那里一定有什么线索。婴儿连忙坐车来到了松丘，发现车站旁边就是一家精神病诊疗室的广告。难不成 B 人格是来这里看病的？婴儿来到了诊疗室，发现那里的职员对自己非常熟络，看来自己确实是老顾客了。而且旁边的一名病人还询问婴儿，今天为什么没有跟那个女生一起过来？婴儿懵了 ，B 人格不是一直都是单独行动的吗？男人告诉婴儿，陪着他过来的是一个十分可爱的女生，名字好像叫金花还是什么啊？婴儿的大脑一片空白，金花为什么会瞒着自己和 B 人格一起做事呢？他为什么要骗自己？婴儿又找前台了解情况，可前台给出的回答却是，婴儿一直都是一个人来看诊的，没有其他人陪同。刚才那个男人也许有些精神错乱吧。可婴儿却知道这是不可能的，他可是直接说出了金花的名字啊！终于轮到婴儿的号了，他来到主治医生的办公室，医生一眼就看出，此时的婴儿并非 B 人格，而是主人格，因为 B 人格介绍自己从来不会叫浦岛的姓，他仍然跟随父亲，保留着八野的姓氏。随后，医生告诉他 ，B 人格每次来看诊都是咨询如何治疗双重人格，难道他想要替代主人格成为真正的婴儿吗？更让他惊讶的是
，出了办公室后，女友金花竟然也来到了诊疗室。看来那个病人说的话全都是事实了。他为什么要骗自己呢？婴儿不明白。刚巧金花又打电话过来约他晚上见面。见到金花后，婴儿委婉地询问他这几天有没有去过什么地方，但金花却骗他说自己只是在家里待着而已。婴儿也不好再问了，毕竟今天是他自己见家长的日子。这可是金花第一次带男生回家，阿姨对婴儿十分好奇，一直在问关于婴儿的事情，可婴儿却不愿把自己的过去说出来。看到婴儿如此拘谨，阿姨借口支开了金花，和婴儿来了一场双人谈话。阿姨是知道婴儿的身世的，但她并不介意。其实阿姨更在意的反倒是金花，因为金花其实也是被领养的。婴儿愣住了，哎，金花完全没给自己说过呀。原来金花在七岁前都是住在儿童福利院的，她没有父母，也没有亲人。第二天，婴儿来到了金花寄宿的那家福利院，找到了负责人，想要了解一下金花的身世。可是负责人告诉他，根本就没有人知道金花的身世，因为在被警察发现前，他一直都生活在公园的一根水管里。刚刚被救治的金花，甚至连话都不会说，情绪很不稳定。虽然没有人知道他的过去，但金花无疑拥有一个相当创伤的童年。婴儿想通了，也许金花去诊疗室是为了治疗他的精神创伤呢。他来到了金花生活过的那根水管，钻进里面，想要感受一下爱人曾感受过的孤独。冰冷的水管除了黑暗之外一无所有。原来金花就是在这样的环境下长大的吗？婴儿拿出手机，看到水管四壁密密麻麻地留下了“救救我”的刻印，这是幼小的金花发出的无声呐喊。想不到金花虽然表面上十分开朗。背地里却有着这样悲惨的过去吗？婴儿非常难受，他竟然还在怀疑金花。于是，婴儿跑到金花面前，跟他道了歉，说自己这几天不该无缘无故的怀疑他。然后，他紧紧抱住了金花，说从此以后，自己愿意和他一起扛下所有。金花也很感动，哭着说要带婴儿去一个只有他知道的地方，在那里，他会揭露自己不可告人的过去，还会把杀害叶子的真凶身份告诉婴儿。另一边。在和婴儿闹崩之后，奈美回到家里，心情久久不能平静。谁又知道她其实已经偷偷喜欢上了婴儿呢？可奈美无论如何都接受不了杀害叶子的，正是婴儿这一事实。就算是双重人格也一样。奈美打开新闻，再三观看着媒体对于这个案件的报道，在看到白灵的照片时，她好像想到了什么。不对，白灵不是说叶子在地下车库被左井强行带走了吗？为何婴儿从佐井那里得到的消息却是叶子被一个开黑色汽车的人救走了？说辞完全对不上呀！佐井根本不重视叶子的死，不大可能在这里撒谎。难道撒谎的是？奈美连忙拨打了白灵的电话，却怎么都联系不上。他只能来到大学里，找到了白灵的办公室，想要从白灵的私人物品里找到一些信息。他在桌子上的文件里找到了白灵的住所，连忙打车来到了白灵的家。当他确认眼前的建筑就是白灵的房子时，转角的一幕让奈美惊呆了，因为白灵家的车库里停放的正是婴儿描述的那台黑色汽车，是白灵救走了叶子。金花带婴儿来的这个地方不是别处，正是他长大的地方，这是金花小时候的家。而在这栋废弃已久公寓的衣柜里，婴儿见到了令他震惊的一幕：衣柜里竟然装着白灵先生的尸体。金花杀掉了白灵，为什么？这一切还得从金花的童年说起。金花是家里的二女儿，母亲对大女儿温柔有加，细心呵护，却根本不把金花当人看。放着白灵尸体的这个衣柜，就是金花的卧室。无数个夜里，金花都想过自杀，但她太小了，根本做不到。就是在这样一个噩梦般的童年里，金花迎来了属于她的白马王子。那个人不是别人，正是婴儿的父亲八野，也就是 L。L 杀死了金花的姐姐。紧接着，母亲在女儿被杀和她偷偷卖淫的双重打击下，也跟着自杀了。金花就这样得到了自由。她从软弱无能的父亲身边逃走，开始流浪，之后又去了福利院。再之后的事情，婴儿就都知道了。而且他俩的恋爱也并非出于偶然。金花一直都在寻找婴儿，寻找这个把自己从深渊中拖出来的白马王子的孩子。在大学里，也是他主动制造巧合，接近了婴儿。不过，金花却解释自己是真的爱着婴儿，无时不刻都在关注着他，不然他也不会发现 B 人格的事情。没错，早在几个月之前，金花就发现了婴儿的双重人格。有天晚上，他发现婴儿偷偷溜出了房门，去找了另一个女生。
那个女生就是叶子。金花的直觉告诉她，其中一定有隐情，于是她开始跟踪起了婴儿，发现婴儿 B 人格的存在，也发现了叶子是个卖淫女。得知这一切后，金花近乎癫狂地笑了，因为她在婴儿身上再次看到了自己深爱的 L。婴儿的 B 人格一定想要效仿父亲，杀掉叶子。金花一直满怀期待地等着这天到来，然而 B 人格却迟迟没有动手。金花着急了，于是她便拜托了白灵去调查此事。至于金花为什么能命令白灵呢？原因无他，因为白灵竟然正是金花的父亲。金花知道自己的父亲是个软弱无能的抖 M， 平时最喜欢被别人当奴隶看待，所以他才会默许母亲对自己的虐待而不敢生长。现在的白灵已经再次组建起了一个美满的家庭。金花找到了白灵，并威胁他，如果不听自己的命令，他就会把自己曾遭遇到的一切都奉还给白灵的儿子。说完，金花把冰淇淋的草莓扔到了地上，让白灵趴下去用嘴吃掉。他知道自己的父亲对于女人的命令有种天生的屈从快感，在自己面前，白灵就像狗一样听话。于是，白灵就按照金花的吩咐，开始接近叶子，打探情报。至于那些帮助失足女的理想，都是金花让白灵编出来的。只是白灵实在是不靠谱，搞了好久都没什么进展。金花忍不下去，直接找到了婴儿的 B 人格，问他什么时候杀掉叶子。可是 B 人格却违背了金花的愿望，他从来都没有要杀他的打算。所以，金花开始了自己的计划。在六千万劫案发生之后，叶子从左井手里逃了出来。是白灵把他救上了车，但叶子万万没想到，等待他的是另一个死神金花。金花当时就在白灵的车上，他直接出手把叶子电晕，然后把他绑起来放到了浴缸里。金花强迫白灵效仿 L， 对叶子处以极刑。可怜的白灵最终还是挣扎不过心中那卑劣的快感。之后，金花把自己的信物拿给了婴儿，没错，就是叶子的一只耳朵，这是他在见面的时候偷偷扔在婴儿口袋里的。至于白灵，她是自杀的，不知道是因为负罪感，还是失去了当奴隶的资格。金花做这一切的目的，是为了将婴儿改造成她心目中 L 之子应该有的样子。既然 B 人格已经被她放弃了，那金花就把目标放在了这个更加软弱的主人格上。现在，金花看着地上接近崩溃的婴儿，露出了病态的笑容。她在期待一个回答，期待婴儿同意成为杀人魔 L。从此和自己生活在一起，婴儿痛苦的怒斥金花，只不过是为了满足自己的欲望才去杀人的，他不会与他同流合污。金花听到后，温柔地抱住了婴儿，说道：“那我现在要杀掉你喽，让我们暂时把目光从这段狗血到极致的病娇少女追爱记里转移一下，来到奈米这边。上一集里，他发现了白灵家里的黑色汽车，这是一个关键线索。于是奈美找到了小新，把自己的发现告诉了警察。”警方十分重视奈美的发现，毕竟这可是找到幕后黑手的关键证据。他们经过调查，发现失踪的白灵在几个月前突然买下了他曾经生活过的一间公寓。小勋得知后，连忙派人过来搜查，而婴儿和金花此时就在公寓里。让所有人都没想到的是，当小勋拿着枪打开公寓房门后，映入眼帘的竟然是倒在血泊中的金花和拿着刀的婴儿。婴儿杀掉了金花吗？此时的婴儿仿佛才回过神来一般，看着小军他们不知所措，看样子是刚刚切换到了主人格，完全不知道发生了什么。可警察哪管那么多，他们准备把婴儿当做犯罪嫌疑人抓回去。婴儿紧张的一步步后退，最后从阳台一跃而下，逃了出去。电视台立刻报道了这一紧急事件，在家里的奈美看到了新闻，也接到了婴儿的求救电话，她连忙开车来到了婴儿的所在地，把他救上了车。可还没等奈美问出个所以然来，整个公寓附近就被警察给包围了。婴儿恳求奈美赶快开车逃跑，可奈美却觉得逃走不就更可疑了吗？还是去找警察说清楚吧。谁知当奈美再次回头时，却看到了婴儿露出了冷酷的神情，拿着刀威胁他赶快开车。婴儿的 B 人格上线了，奈美无奈只能带 B 人格逃出了现场。可 B 人格不但不领情，还反手就把奈美绑了起来。因为不只是奈美 ，B 人格自己也有太多疑问。他出现的时间远比表现出来的要早。当他睁开眼的时候，就已经看到倒在地上的金花了。而之后面对警察和奈美，则完全是 B 人格装出来的主人格样子。所以要想解答疑惑，只能问婴儿的主人格了。奈美却不相信 B 人格的说辞，他觉得婴儿不可能是这样的人。
，倒是这个神神叨叨的鄙人格，把婴儿的人生搞得一团糟。鄙人格根本就不该存在在这个世上。没想到鄙人格听到奈美的话后，露出了嘲讽的笑容。紧接着，他说出了一个惊天大秘密：不应该存在的不是他，而是婴儿的主人格，因为那家伙本来就是不存在的。我们都被导演的叙事手法给带进去了。其实剧情根本就没有说婴儿的两个人格究竟谁是主谁是父，而继承了养父母姓氏的普岛婴儿，也就是我们视角里的主人格，不过是婴儿在十五年前创造出来的副人格而已。难怪病人格在精神科医生那里从不以普岛姓自居，原来真正的 A B 完全被弄反了。这个冷酷无情的病人格才是原本的婴儿。为了方便区分，小菊现在用婴儿来指代主人格，用随养父姓的普岛婴儿来指代副人格。现在就让我们以婴儿的视角来对整个故事进行一个补全吧。在十五年前，婴儿还只是一个小孩，他的父亲八野是个满身纹身的小混混，但是在儿子面前，八野是当之无愧的温柔好父亲。可就在婴儿生日这天，原本约好了会早回家的父亲却没有出现。婴儿看到的是警察小军和他的上司圆度，父亲八野是杀人魔 L， 并且在警方追捕中自焚而亡的消息传遍了婴儿的周围。他遭到了没有底线的霸凌和歧视，婴儿就是在这样的情况下分化出来了一个富人格，来帮助自己承担痛苦，也就是被养父普岛收养的普岛婴儿。这两个人格不能交流，也不能随意替换，婴儿平时只能在普岛婴儿睡着之后跑出来。所以他才会去寻找治疗双重人格的方法。再过不久，普岛婴儿这个人格就不会存在于世界上了。婴儿每天都这样到处跑，不是为了别的，正是为了自己的父亲八野。他并不相信父亲是残杀五名女性的杀人魔 L， 认为凶手一定另有其人。婴儿经过调查，发现 L 杀害的五名卖淫女都在一家名叫白兔的夜总会里工作，于是他贿赂了一名夜总会前员工。从他口中得知，俱乐部的顾客名单随着社长的失踪而消失了。他翻看了白兔社长留下的私人物品，发现他曾和一名叫做佐井的男人有过合照。而佐井的爱丽丝俱乐部正是在社长失踪后开始迅速发展。因而认为，一定是佐井杀害了社长，拿走了顾客名单，并以此经营起了自己的势力。所以，因而便以杀人魔之子的身份接近了佐井。而后，为了从他手里偷走名单，因而选出了一个工具人。那就是渴望逃出俱乐部的叶子，他主动和叶子交好，不仅成了他的男朋友，还承诺一定会把叶子从爱丽丝俱乐部里救走。可怜的叶子以为自己的心上人是驾着七彩祥云来拯救自己的大英雄，殊不知他只是被利用来得到顾客名单的棋子罢了。就连叶子被佐井发现后，婴儿命令白灵不要报警，也是由于他从得到的资料里没有发现白兔俱乐部的顾客名单，为了不打草惊蛇而做出的选择。叶子就这样被婴儿牺牲掉了。至于叶子的死，婴儿告诉奈美，这其实是金花干的。时间回到佐井被枪击，婴儿被送到医院那一天，从医院醒来后，人格切换回了婴儿，也被金花发现了。金花告诉婴儿，十五年前的杀人魔 L 又重现人间，杀掉了叶子。婴儿回到家里，在马桶水箱中发现了叶子的耳朵。能做出这事的，一定是知道自己和叶子关系的人。于是，婴儿想到了白灵。他在废弃公寓里逮到了白灵，质问他是不是杀人魔 L， 却被金花用镇静剂偷袭。而后，金花告诉婴儿，自己希望他能够继承父亲 L 的意志，成为新的杀人魔。为了达到这一目标，金花就用相同的手法杀掉叶子，希望婴儿能够明白，所谓杀人魔 L 的真实身份根本没有意义，谁是 L 无所谓，他只想要一个新的 L 陪在自己身边。然而，金花的想法简直触动了婴儿的逆鳞。他最恨的人就是 L， 于是拒绝妥协的婴儿被拖回了家里。再次醒来就是三天后，上线的也是普岛婴儿。在那之后的故事就是我们知道的了。听到这一切，奈美流下了痛苦的泪水，久久不能平静。第二天，当婴儿得知医院里的金花苏醒后，他便拿刀威胁奈美开车送自己去医院。他必须要知道是谁捅伤了金花。可刚没走多远，就被一辆警车盯上了。警察把奈美叫下车问话。婴儿很紧张，这可不是例行检查的程序。看着后视镜里的奈美和警察，他已经做好了最坏的打算。在自己被叫下车的时候，他藏好衣服上的血迹，也藏起了自己的刀。关键时刻，警察突然被通知去调查另一边发生的交通事故，婴儿因此逃过了一劫。
原来他们只是来检查车里有没有违禁物品的。奈美也并没有告发婴儿，他这么做的目的是为了自己所认识的那个葡萄婴儿。他能看出葡萄婴儿开朗的外表下一直隐藏着痛苦。如果婴儿真的能为父亲洗刷冤屈，对于葡萄婴儿来说也是一个解脱吧。到了晚上。婴儿趁着大风吸引走医护人员，来到办公室里给咖啡里下了安眠药。没过多久，病房外的保安就昏睡了过去。他潜入了金花的病房，将一只泰迪熊放在了床头，然后拿出刀质问金花究竟是谁捅伤了他。谁知金花却诡异的一字一顿地说：“刺伤我的人就是 L。”哦，没错 ，L 还活着，并且就在他们身边。听到这一消息的婴儿失去了冷静。父亲八夜沉冤昭雪的机会就在眼前了，可金花却恶趣味的在这关键时刻按向了呼救铃，然后癫狂的大笑了起来。婴儿不得已只能跳窗逃跑了。然而得知自己父亲并不是 L， 还是让他喜极而泣。婴儿并不认为金花会在那种情况下撒谎，更何况奈美也愿意继续帮助他追寻真相。而且婴儿并非没有留下后手，还记得他放到床头的那只泰迪熊吗？其实，玩偶的眼睛是微型监控摄像头。如果金花没有撒谎，那她一定知道了 L 的身份 ，L 一定会前来灭口，而再次现身。到那时，自己会亲手抓到这个陷害自己父亲的人，并把他杀死。就在这时，两人身后传来一声中气十足的“不许动”。婴儿回头一看，发现女警小薰竟然摸到这里来了。她是跟踪奈美过来的。可是，让人万万没想到。杀害叶子、捅伤金花的犯罪嫌疑人婴儿就在眼前，他却在无线电里告诉警方自己扑了个空，让他们撤离。原来小薰早就来到了这里，刚才婴儿和奈美的谈话都被他听见了。其实小薰一直都对 L 事件的草草结案十分在意。十五年前，当他接到通知去逮捕婴儿的父亲八野，也就是杀人魔 L 时，却看到了八野在一片火海里挣扎求生。八野的嘶吼与呐喊完全不像是自杀的人发出的。第二天检查现场的时候，他还在一张被烧焦的照片背面发现了一丝血迹。这份血迹化验结果显示，在场还有一个不知道身份的第三者。可是警方却还是将八野当作 L 解散了专案组。任性的小薰再次被原度给保了下来。他警告小薰不要再追查下去，否则可能会大祸临头。小薰孤身一人无能为力，只能催眠自己。一切都结束了，但十五年过去了，他还是忘不了八爷死前那痛苦的挣扎。小薰给了婴儿三天时间来找出真凶，而他自己则不能轻举妄动，因为这案件可能和警察内部的人有很大的关联。婴儿的父亲很有可能是被冤枉的。在小薰的视角下，我们听到了与警方通报完全不一样的杀人魔 L 自焚事件。在十五年前，警方突然接到了匿名举报电话。得知了 L， 也就是八野的藏匿地点，但实际上，早在举报电话六小时前，他们就已经接到了同样的报案电话，是警察内部的某个人故意拖延了情报，然后在这六小时里偷偷去杀害了八野，并把杀人魔 L 的罪名彻底嫁祸给他。听说那间白兔俱乐部的顾客名单里有某个警方大领导的名字，也许这样做是为了掩盖秘密吧。为了心中的正义，小薰决定帮助婴儿为父亲洗刷冤屈。临行前，婴儿去见了自己的养父普岛，从他那儿拿了一样东西。普岛虽是婴儿的养父，但他也非常爱他。八野年轻的时候是一个小混混，但是为人热心善良，后来也走入了正道。普岛也因此成为了他的关护人。然而，普岛一直都相信八野就是杀人魔 L， 他收养婴儿也是出于这方面的自责，觉得是自己把杀人魔放归了社会，就连自己的养父都不站在自己这边。但是婴儿仍然义无反顾地出发了。他和奈美找到了十五年前报案的那个老奶奶。老奶奶告诉婴儿，当时他看到了杀人魔 L， 十分害怕，就跑去警局报案。可最开始明明是一个女警察接待的，过了一会儿却换成了一个男警察。想到小薰说犯人可能是警方内部的人后，婴儿想到，也许正是办理白兔俱乐部案件的警察杀死了自己的父亲，因为他害怕自己暴露。他委托小薰拿来了当时办案警察的照片，老奶奶一眼就认出了熟人，而他正是小薰的上司袁度。什么？难道袁度就是隐藏的幕后黑手吗？婴儿拜托小薰将袁度约出来见面，当面和他对峙。婴儿让奈美在暗中录像，然后将自己的调查结果和推论告诉了袁度。十五年前，白兔俱乐部的老板失踪，被人杀害。
，而自己的父亲八野不幸被卷入了黑帮争斗当中，被当做了替罪羊杀害，动机也是为了掩盖俱乐部的顾客名单，甚至也许这个人就是真正的杀人魔 L。犯下这两起罪行的人是同一个人，那就是故意隐瞒老奶奶报案信息的袁度。听到婴儿的推理，袁度不屑地笑了。他知道这种苍白无力的臆测根本没办法定自己的罪，自己从头到尾都没有直接参与过任何犯罪现场。就在这时，小新站了出来，他说出了自己十五年前在火灾现场的发现。那张照片残骸背后的不明血迹已经被他保存起来了。如果袁度真的是清白的，那他敢不敢把自己的 DNA 信息提供出来，让他比对呢？小勋的话似乎戳中了袁度的软肋，恼羞成怒的他直接举枪对准了婴儿，小勋也拔枪了。这对感情深厚的搭档还是成为了敌人，袁度只能举手投降，把枪交给了婴儿。一切都即将真相大白了，婴儿已经认定了袁度就是 L。数秒之后，一声清脆的枪声惊动了寂静的夜晚，是婴儿开枪了吗？就在这时，惊天大反转发生了。只见婴儿痛苦地倒在了地上，是小勋开的枪。为什么？难道小勋从始至终都和袁度是一伙的吗？就连目睹全程逃走的奈美也被小勋给抓到了。这场战斗最终还是反派大获全胜。究竟事情的真相是什么呢？我们再次回到十五年前，那时的小勋还是一个刚刚入职的新人警察，被分配到袁度手下工作。一向古板沉默的袁度对美丽的小薰产生了好感，并随着时间的推移越来越深厚。只是小薰一直都对袁度抱着拒绝的态度。然而变故发生了，杀人魔 L 的案件进入了警方的视野，被害的五名卖淫女相关资料也传来了警局。随着资料被一起寄来的，还有 L 寄给小薰的威胁信，信封里竟然装着小薰和一个女人无比亲热的私密照片。L 威胁小薰把搜查情报泄露给他。否则就把这些照片公之于众。这个女孩就是白兔俱乐部的女郎，是她主动来勾引的小薰。所以小薰一开始就进了 L 的套。去俱乐部的警察不是袁度，而是小薰自己。可怜的袁度暗恋小薰这么久，结果她是个拉拉。不过袁度为了自己心爱的女人，出手扛下了这一切。他打算除掉 L， 为小薰隐瞒秘密。于是，在老奶奶报案的那一天，袁度隐瞒了情报，提前找到了八野，打算杀掉他。过程中，八野一直辩解自己根本不是 L， 但袁度却在八野家里找到了小薰的那份私密照。这下无论八野怎么解释都洗不清了。八野痛苦地向袁度求情，说自己还有个儿子在等他回家。然而，对小薰的爱早已让袁度失去了身为警察的理智和正义。在争斗中，他把八野弄晕了过去。袁度以为八野死了，于是他匿名报案，又在屋子里倒满了汽油。把这一切伪装成了 L 自焚的现场，只是远渡怎么也没想到，八野竟然没有死，他是被大火给活活烧死的。而小薰确实在现场找到了一份不明血液，但他当时就怀疑起了远渡，所以偷偷进行了化验比对，结果可想而知。小薰这下知道了远渡为自己做的一切，他说不清是感动还是悲伤。然而这样的结果就注定了，他和远渡已经一起步入了黑暗，只能相互抱团取暖。袁度为了保护他犯下了罪行，他也要为了袁度继续隐瞒自己的秘密。五年前，他们在扫黄打非的时候，意外碰到了白兔俱乐部的老板。老板是知道小薰秘密的，在他出口威胁之后，小薰便杀掉了老板。佐井也是因为认识自己才被故意灭口的。这一切已经成为了小薰和袁度之间的不解孽缘，他们谁都回不了头了。小薰说完了自己的过去，奈美也决定把这段视频发布到网上。一旁的袁度早已对奈美举起了枪。就在这时，变故再次发生了。已经死去的婴儿竟然拿着刀出现在了小薰背后。他没有死。原来婴儿拜托普岛拿过来的东西，竟然是一件防弹衣。他一直都没有彻底信任小薰。从他当初在工厂里故意解散警察时，婴儿就已经觉得不对劲了。如果只是为了调查，他没必要让自己孤身一人。现在，婴儿只需要确定一点，那就是。小薰是不是真的认为父亲八野是被冤枉的？面对婴儿的枪口，小薰承认了，并且她还告诉婴儿，自己已经有一些关于真正 L 的情报。如果婴儿愿意放过他们，自己愿意帮忙。听到小薰的话，婴儿愤怒了。这两个披着制服的狼说什么？为了保护搭档？说到底，不还是为了保护自己的肮脏秘密不被发现吗？就为了这，自己的父亲就被他们活活烧死。
，就算不听到 L 的情报，自己也要杀掉他们，为父亲报仇。此时，一旁的袁度出言刺激情绪激动的婴儿，小心趁机摆脱了束缚，两人扭打在了一起。婴儿很快就落入了下风，被小勋控制住了。快要窒息的婴儿在地上胡乱一摸，摸到了自己的刀。挣扎间，刀不慎插入了小勋的身体，他竟然被反杀了。也许是剧烈的痛苦，反而让小勋清醒了过来。他也明白了自己这十五年来过得人鬼不分的生活。于是，小勋主动跳下了大桥，选择解脱。看到这一幕的袁度也失去了斗志。小勋已经死了，那他也没有活下去的必要了。既然自己是罪孽深重之人，袁度完成了身为警察的最后一次审判。现场只留下了心情复杂的奈美和婴儿。线索中断，婴儿和奈美两人成为了无头苍蝇。而且，阳光面人格普岛婴儿也已经很多天没有出现过了。这很反常，也许婴儿的人格分裂快要痊愈了呢。回想一下，浦岛婴儿最后出现的时候，正是在金花露出獠牙的那天。那时的金花还对父亲八野就是 L 深信不疑。可到了三天后，婴儿去医院质问金花时，金花却告诉他，刺伤自己的人就是 L。金花前后态度的转变十分异常，也许答案就藏在这神秘的三天里。为了找到答案。婴儿撬开了金花家的房门，溜进他的房间，看看有没有什么发现。搜索无果后，婴儿把目标转向了金花的汽车，想要看看他那三天里的行程。果然，婴儿有了发现。金花在这三天里出过一趟远门，目的地是一个叫做立木县的小城。这个立木县一定藏着什么东西。婴儿随后和奈美一起来到了这里。就在这时，婴儿通过监控摄像头发现，金花已经醒了过来，马上就要被转移审讯了。于是他拜托奈美回到东京去跟踪金花，自己则乘公交车去到了金花汽车导航里记录的那个地方。这是一间普普通通的酒吧。婴儿开门见山，直接询问老板娘有没有见过金花。老板娘一听，神情明显有些不对。她告诉婴儿，金花确实来找过自己，不过她并不认识金花。在开酒馆之前，自己是一个帮人介绍女孩的妈妈桑。有个叫真菜的女孩曾在自己手里工作过。她好像是金花的姐姐，金花的姐姐不就是被 L 杀掉的领吗？金花告诉老板娘，姐姐领在离家出走之前，曾经把一个地址给了她，说如果走投无路的话，就去这个地方，而这个地址就是老板娘的酒馆。于是金花找到了老板娘，还问了问姐姐领工作时的情况，可是老板娘早就不记得具体细节了，她只保留了一张领工作时候的照片给金花看。当婴儿看到这张照片后，他的眉头皱了起来，随后婴儿似乎想起了什么，瞬间瞳孔地震。婴儿的发现暂时按下不表。我们把目光转移到奈美这边来。当奈美来到医院准备跟踪金花时，却意外发现金花被送到了紧急抢救室，她又被人偷袭了。奈美看向医院周围，发现了一个穿着大衣的可疑身影。她把金花遇袭的事情告诉了婴儿，自己则在跟踪可疑人物。当婴儿看了自己手机里的监控录像时，他发现了袭击金花的真凶，这个人竟然是自己的姐姐，也就是养父浦岛的女儿阿姨。为什么会是她呢？这个阿姨出场就神秘兮兮的，一直没怎么亮相，谁知一上来就给我们整了个大的呀！很快，阿姨就被警方逮捕了。阿姨对自己在公寓里刺伤金花，以及在医院里谋杀金花未遂的罪行供认不讳。在犯罪陈词中，阿姨坦白了自己的犯罪动机。这十五年来，他一直都在等着这一天。原来，在很小的时候，阿姨是家里的独生女，一直都备受宠爱。直到那一天，父亲浦岛把婴儿带回了家，从此对她关怀备至，连阿姨这个亲生女儿都不放在心上了。不仅如此，阿姨很早就发现了婴儿身上的双重人格，发现他每天都在半夜起来，用笔记本电脑偷偷调查什么东西，可婴儿却拿刀威胁阿姨，不准说出去。否则自己就杀了他。幼小的阿姨怎么可能经得起这种精神创伤？从那以后，她就成了这样一副自闭的样子。直到不久前，还是普岛婴儿人格的婴儿将金花带回了家，看着她脸上那灿烂的笑容，阿姨知道自己这个万恶的弟弟找到了生命中的挚爱。从那时开始，他的复仇计划就已经涌上了心头。于是，他跟踪两人来到了废弃公寓，然后拿刀刺伤了金花。原来搞了半天。阿姨的出场是个伦理剧呀，她也不是真正的 L， 光是年龄就对不上了。可是婴儿分明记得，金花在病床上告诉自己，刺伤她的就是真正的 L， 真正的 L 就在他们身边呀。
。终于，在一个月后，婴儿得到了答案，而这个答案会让我们所有人都大吃一惊。这天，当浦岛去看望女儿未果，回到家里时，意外发现婴儿竟然在家里翻看着以前的老照片。婴儿冷漠地坐到了养父面前，向他坦白了自己有双重人格的事情。十五年来，自己一直都利用这个秘密调查 L 事件。姐姐阿姨变成这个样子，应该也是自己的责任。是他为了复仇，把很多无辜的人都牵扯了进来。他需要向普岛道歉。不过，婴儿这次前来，并不只是为了道歉。他今天过来，是为了结束这一切。姐姐阿姨不是 L， 但是 L 确实还活着，而且确实就在自己身边。听到婴儿这番话，普岛露出了震惊的表情。L 一直像这样虐杀着被害人，是为了什么呢？难道是想感受疼痛吗？说着说着，婴儿拿出刀子，竟然刺穿了浦岛的手掌。令人意外的是，浦岛一点反应都没有，只是冷漠地看着自己的左手，鲜血直流。果然，婴儿猜对了，自己的养父浦岛是一个失去了痛觉的人。到这里，浦岛也不装了，开始问婴儿是怎么发现的。婴儿扔出一叠照片，这些照片里的普岛无不是受伤缠着绷带。其实，关于普岛没有痛觉这件事，前几集也有很多暗示，只是由于时间限制，小菊就没有提出来哦。总之，婴儿发现，在 L 事件一年前，普岛就经常受伤。现在想来，他应该是那个时候失去了痛觉。只是光凭这个原因，可不能说普岛就是 L。别急，全剧最佳的推理和填坑即将浮出水面。十五年前，五名被害人的遗体在奇遇被警察发现，其中唯一能猜测出死亡时间的受害者里，法医判断他是在三月二十九日死亡的。但是那天，浦岛根本就不在临死亡的地方。在二十四号到三十一号这几天，浦岛一直都和家人在北海道旅游，这一点婴儿是知道的。但是第一个察觉到不对劲的不是婴儿，而是金花，是金花来自己家里那一天。看到了浦岛在北海道小樽的照片，发现了异常。因为十五年前，金花的姐姐李离家出走后的栖身地就是小樽。金花很聪明，也很敏锐，她立马去拜访了酒馆老板娘，然后她就看到了那张照片，那张让婴儿明白一切的照片。在三月二十七号的时候，林根本就和浦岛在一个地方，他们都在小樽，也就是说，林根本就不是死在奇遇，而是死在小樽的。事实也果真如此。在十五年前，浦岛在小樽某处废弃工厂里绑架了领，并且残忍的凌辱虐杀了他。之后，在奇遇留下了领的身份证和部分肢体。浦岛就是用这种手法制造了领在奇遇死亡的假象。至于遗体的搬运，婴儿已经向养母求证过了。旅行结束后，浦岛并没有和家人一起回来，而是自己租车回到东京。在汽车的后备箱里，一定就藏着领的尸体。听完婴儿的推测，浦岛还是没有承认。他的确和领出现在了同一个地方，可那只是个巧合而已。婴儿却一口判定领就是被浦岛叫去的北海道，那他到底是怎么做到的呢？推理还在继续。小薰在临死前良心发现，告诉婴儿自己车里有白兔俱乐部的顾客名单，那是他在五年前从俱乐部老板那里抢来的，只是名单上面并没有浦岛的名字。不过，婴儿依靠名单找到了十五年前在白兔俱乐部工作过的女性。从他们口中，婴儿知道了自己父亲的另一面。为什么五名受害人都在失踪当天见过父亲呢？这可是警方用来定罪的关键证据。然而，真相是，父亲八叶当时是在帮助这些失足少女逃脱白兔俱乐部的魔爪，父亲是在保护他们。而且，据他们所说，父亲还有一个伙伴，帮助他进行接应和安置新生活的工作，而那个人正是浦岛。浦岛就是用这种方式诱骗女生们在陌生地方使用假名，美其名曰逃离白兔监视，实则是为了逃避警方调查，然后再悄无声息地夺走一条又一条生命。推理结束了，浦岛对这个养子发出了由衷的赞美。没错，这就是真相。婴儿不愧是他的儿子，在八野天真的以为自己帮助女孩开始新生活的时候，浦岛已经在折磨他们了。浦岛一直都看不起八野的善举。他认为这不过是一个小混混，用来逃避现实的安慰剂罢了。爸也不是个好人，也不是个好父亲。听到这里，婴儿抬起了他愤怒的双眼。浦岛究竟为什么要残害这么多无辜少女呢？难道仅仅是因为他失去了痛觉吗？婴儿不知道的是，就连他自己也是浦岛杀人计划的一枚棋子。难道浦岛只是因为失去了痛觉来报复社会吗？我们太小看他了。从很小的时候。
普岛就是一个反社会的精神变态，平日里最喜欢虐杀小动物。随着时间的推移，他渐渐把兴趣转向了人类。只是心里仅存的那一丝伦理观念，让普岛停了下来。然而，十六年前，普岛失去了痛觉，也就此放出了他心中的恶魔。他认为这是上天恩赐的启示，自己注定就要成为一个刽子手。他也确实在一次次虐杀的快感中找到了自我。然而，这一切又开始变得无趣了。于是。普岛开始了自己的计划，他要创造一个杀人魔 L 出来，让这个无聊的世界产生一点趣味。婴儿的父亲八野成为了普岛选中的献祭品，嫁祸给八野，引小军入局，最后让八野死掉。这一切都在普岛的计划当中。八野是普岛用真心感化而走上正途的浪子。普岛希望用亲手摧毁八野的方式来让自己的心感受到痛楚，然而他失败了。也许是感情投注的还不算太多。八野的死没有给普岛任何刺激，然而普岛却发现了新猎物，那就是八野的儿子婴儿。既然八野失败了，那自己就培养婴儿，让自己成为他生命里重要的家人。而且普岛早就发现了婴儿的双重人格，也发现了婴儿复仇的各种准备，这对普岛来说简直是天降的惊喜。自己是婴儿的杀父仇人，又是他的至亲养父。如果让长大后的婴儿发现真相，再来亲手找自己复仇，那该是多么剧烈的痛楚呀！因此，普岛在婴儿身上倾注了从未有过的真情。这个心理变态是真的把婴儿视若己出，就连自己的亲生女儿阿姨都置之不理。现在，普岛唯一需要操心的就是如何让婴儿发现真相了。就在这时，金花的出现给这个故事增添了更多趣味。他对 L 的疯狂迷恋，促使婴儿提前得知了十五年前的真相。这真是一个意料之外的完美结局。普岛露出了解脱的笑容。好了，故事讲完了。现在普岛即将迎来自己早已规划好的结局：被婴儿杀死。而这是婴儿从小就立下的誓言，他必须亲手把自己的杀父仇人送进地狱。他将普岛扔到地上，掏出从小薰那里拿来的手枪，对准了普岛的脑袋。只要扣动扳机，普岛的目的就达成了。然而，三声枪响之后，早已跑到门口的奈美推门而入，却发现婴儿把三发子弹全部射进了旁边的地板里。他没有杀普岛，尽管这是他梦寐以求的事情，尽管婴儿经过了痛苦的心理挣扎，但他知道自己无论如何都不能让眼前这个恶魔得偿所愿，就这样死去太便宜他了。最后，婴儿平静地等待警察将他抓捕归案。告诉他们，自己已经把十五年前杀人魔 L 事件的真相录音了下来，相信法院会给他一个公正的审判。当然，迎接审判的不只是普岛，还有金花，他负有杀人弃尸罪以及谋杀、持刀伤人等多个罪名。婴儿出庭做了证人，然而婴儿不仅控诉了金花杀害叶子，还提出他杀害了另一个人，那就是自己的副人格普岛婴儿。由于普岛婴儿人格的彻底消失。两个人格各自的记忆也开始了融合。婴儿得知，在废弃公寓的那天，金花说他会杀掉自己的真正意思。原来，金花看到无论是主人格还是副人格都无法满足他的愿望，于是金花决定消除、融合掉这两个人格，再来诱导产生的新人格成为另一个杀人魔，那才是他渴望的真正的婴儿。他早在拜访了酒馆老板娘后，就推断出了普岛就是 L， 知道了婴儿的仇人就是他的养父。然后，金花就去了精神诊疗室，向医生询问如何治疗双重人格。医生告诉他，要想让人格统一，就必须让其直面精神创伤。但有一件事万万不能做，那就是让副人格意识到自己并不存在，这会导致自我认同的崩溃，甚至会有产生新人格的风险。金花一听，哎，这不正是自己的愿望吗？于是他把 L 事件的真相。以及普岛婴儿这一人格根本不存在的事情，全都告诉了普岛婴儿。果然，普岛婴儿人格崩坏了，这也是婴儿双重人格消失的真相。然而，这个故事还有后半段，这是婴儿融合了普岛婴儿记忆后才得知的秘密。在普岛婴儿人格崩坏即将消失的时候，他竟然凭借最后的意志，短暂地苏醒了过来。在这生命的最后关头，普岛婴儿挂念着的还是自己的女友。他明白了金花的真正目的，金花根本不是希望创造出新的 L， 只不过是希望得到一个人的认同罢了。他从出生开始就一直是孤身一人，遭尽厌弃。如果是杀人魔之子的话，一定会理解自己的处境吧？金花一定是这么想的，因为普岛婴儿自己和他也是同类人。
，但是扑到婴儿不同，因为他找到了自己生命的归属，那就是金花。无论动机是什么。但金花确实给葡萄婴儿的生命里带来了阳光和幸福，即使这只是金花的伪装，但是葡萄婴儿还是由衷的爱着她。最后，葡萄婴儿深情的抱住了金花，最后一次对她发起了真情告白，紧接着就哭着晕倒了。葡萄婴儿这一人格也就彻底消失，金花也随后遭到了阿姨的袭击。这段记忆也解答了婴儿的一个疑惑，那就是明明如此崇拜 L 的金花。为什么会三番五次的间接帮助自己寻找真凶呢？他明明知道 L 会被自己杀死，现在想来，金花这样做的目的，应该就是为了扑倒婴儿了。他误解了医生关于人格统一的建议，以为只要让某个人格完成支撑自己生存意义的愿望，也就是让婴儿完成复仇，也许扑倒婴儿就能回归身体。那天扑倒婴儿的告白，让金花渴望起了救赎，她想要再次见到扑倒婴儿，然而这是不现实的。因为葡萄婴儿确确实实已经死去了。听完婴儿的证词，金花发出了歇斯底里的笑声，笑着笑着，她就哭了起来，从轮椅上摔倒了。是的，婴儿的推测分毫不差。早在听到葡萄婴儿的告白之后，金花就发现自己好像真的爱上了他。如果说是金花将葡萄婴儿拖出了深渊，那葡萄婴儿又何尝不是金花存在的意义呢？金花已经彻底明白了，可惜斯人已逝。金花再也无法见到葡萄婴儿了。一年之后，一切都尘埃落定，金花也在监狱里服刑。然而，她却不再像以前一样痛苦了。是的，自己有一个噩梦般的童年，但现在金花已经彻底放下了。刑期结束后，她会好好开始自己的新生活。被葡萄给坑害了的阿姨也和自己的母亲和解。至于罪无可赦的葡萄。这个不值得我们一丝同情的恶魔，也得到了属于他的死刑判决。奈美遵守了和叶子的约定，逃离爱丽丝俱乐部后，他开启了一家饰品店，专门向顾客售卖象征着幸运的四叶草。真相大白后，婴儿由于罪行轻微，只住了一年监狱。今天是他出狱的日子，是奈美来接他的。两人来到海边，面朝大海，心里感慨万分。多亏了葡萄婴儿主动消失，这具身体并没有产生新的人格。奈美将自己早就准备好的礼物交给了婴儿，这本来应该是送给葡萄婴儿的礼物，可婴儿还是十分怅然。这十五年里，自己为了复仇，从没有想过真心对待任何一个人，这样的生活是不正常的。也许真正该消失的，并不是葡萄婴儿，而是他自己这个一无是处的主人格呢？但是奈美却知道，他已经发现了。发现了婴儿现在的神情和动作，都在无意中带有曾经葡萄婴儿的神态。葡萄婴儿并没有消失，他已经成为婴儿心中的光明面，和他融为了一体。相信婴儿也会就此开始新的生活吧。至此，日剧《亲爱的我》饱含杀意，全剧到这里就结束了。这个百转千回的悬疑复仇故事终于结束了。不得不说，在优秀原作的基础上，导演自己的各种节奏把握和适当改编。都十分恰到好处，演员们也都有各自的演技爆发时刻，整部剧的质量完全可以打个八九分。真是搞不清楚为什么收视率这么低呢？就算是冲着山田凉介的颜，小剧也诚意推荐小伙伴们去观看原片哦。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅剧集地频道，我们下期再见。